ముందుగా మిత్రులకు విద్యార్థులందరూ కూడా సతీష్ కీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఆసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ పార్ట్ టూ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ప్రీవియస్ క్లాస్లో పార్ట్ వన్ బిట్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ దాని కంటిన్యూషన్ క్లాస్ ఈరోజు మనం ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ బిట్స్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దామండి అండి ఈ క్లాస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం చూస్తానండి మనకి ఇచ్చే నాలుగు ఆప్షన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తామండి సో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషను మీకు లభిస్తుంది నాలెడ్జ్ వస్తుంది సో బిట్స్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి సో ఎందుకు ఈ ఆప్షన్ కాదు అన్నది మీకు ఈ క్లాసెస్ ద్వారా అర్థమవుతుందండి సో మీకు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను మీకు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ వచ్చి తీరుతుంది ఈ క్లాసెస్ అన్ని మీరు ఫాలో అయితే సో మరి ఈరోజు మనం ఆసెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ పేపర్ పార్ట్ టూ డిస్కస్ చేద్దామండి ఫ్రమ్ ట్వంటీ సిక్స్ బిట్ నుంచి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది ఎలా ఉంటుందండి సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి దేని వద్ద జౌల్ థామ్సన్ గుణకము శూన్యము ద జౌల్ థామ్సన్ కోయిఫిషియంట్ ఈజ్ జీరో యాట్ సో జౌల్ థామ్సన్ గుణకం ఎక్కడ జీరోగా ఉంటుందండి మనకు జౌల్ థామ్సన్ గుణకం అంటే తెలిసండి న్యూతో చూచిస్తాం సో డోటి బై డోపి అట్ కాన్స్టెంట్ ఆంతాల్ సో దీన్ని మనం జౌల్ థామ్సన్ గుణకం కింద మనం చెప్పుకుంటామండి సో ఇది ఫార్ములా జౌల్ థామ్సన్ కోఫిషియంట్ సో ఇది ఎప్పుడు జీరో అవుతుందండి ఏ టెంపరేచర్ వద్ద అయితే జౌల్ థామ్సన్ ఎఫెక్ట్ జీరో అవుతుందో ఆ టెంపరేచర్ మనం ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ జౌల్ థామ్సన్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ జీరో ద టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అంటాం సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అవుతుంది సందిగ్ధ ఉష్ణోర్త కాదు అల్ప విలోమ ఉష్ణోర్త కాదు యాబో ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ కాదండి సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ ఏం చెప్తామండి ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ సో మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇన్వర్షన్ టెంపరేచర్ అవుతుంది ఇక సెకండ్ బిట్ చూద్దాం ట్వంటీ సెవెన్ బిట్ అండి డ్యూరింగ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్ ఏపిలరం ఒక ద్రావణం గణీభవన స్థానంలో మాంద్యము జరిగినప్పుడు దాని క్రింది వాటిలో ఏవి సంపస్థితిలో ఉంటాయి సో ఏమి ఇచ్చాడండి ఒక ద్రావణము గణీభవన స్థానంలో మాంద్యము జరుగుతున్నప్పుడు క్రింది వాటిలు ఏవి సంపస్థితిలో ఉంటాయి డ్యూరింగ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఇన్ ఈక్లూరం ఏమేమి ఉంటాయండి మనకి ఈక్లూరంలో డిప్రెసింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ ఏ లిక్విడ్ సాల్వెంట్ అలాగే సాలిడ్ సాల్వెంట్ సాలిడ్ సాల్వెంట్ ఈ రెండే మనకి డిప్రెసింగ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లో ఈ రెండు మనకి ఈక్లూరంలో ఉంటాయండి సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆన్సర్ ద్రవ ద్రావణి అలాగే ఘన ద్రావణి అండి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ద్రవ ద్రావణి ఘన ద్రావణి అండి సో లిక్విడ్ సాల్వెంట్ అలాగే సాలిడ్ సాల్వెంట్ సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి సో ఇవేవి కావండి నెక్స్ట్ బిట్ కి వెళ్ళిపోదామండి సో ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ బిట్ దెన్ ఏ లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఈజ్ చార్జ్డ్ యాక్ట్ చార్జ్డ్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ అని అడిగా దెన్ ఏ లెడ్ చార్జ్ బ్యాటరీ ఈజ్ చార్జ్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీని ఆవేశం చెందించినప్పుడు అది పనిచే విధానం ఎలా ఉంటుందండి సో అది ఒక ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ లా పనిచేస్తుంది ఎలా పనిచేస్తుందండి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ లా అలా కాకుండా లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ ఈజ్ డిస్చార్జ్ అని ఇచ్చేదండి డిస్చార్జ్ అప్పుడు అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందండి గాల్వానిక్ సెల్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అండి అలాగే డిస్చార్జ్ అయినప్పుడు గాల్వానిక్ సెల్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ కి వెళ్దామండి సో ట్వంటీ నైన్త్ బిట్ అండి which of the following is wrong about phase diagram which of the following is wrong about phase diagram in the one lo edi pravastha patanam sarayindi kaadu gana dravanita parimitulu evabadinavi veru veru dasila sapeksha parimi evabadina samtulya paristhitulu chudavachchu idi right enandi idi right enandi 
ఇక పరివర్తనాలు రేట్ గురించి అన్నది సో ఇది రాంగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేట్స్ అన్నది రాంగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్స్ ఏం రాంగ్ ఇక అబౌట్ ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ స్టార్టెడ్ టు మెల్ట్ ఇది కూడా రైట్ అండి సో ఆప్షన్ ఏమండి విచ్ విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ సో ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేట్స్ పరివర్తనాల రేట్ల గురించి రావస్థ చిత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదండి సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఫస్ట్ బిట్ చూస్తేనండి థర్టీ బిట్స్ చూద్దామండి ఎట్ ఇటెక్టివ్ కాంపోజిషన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెడ్ సిల్వర్ ఆర్ ఎట్ ఇటెక్టివ్ కాంపోజిషన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెడ్ సిల్వర్ ఆర్ ఇటెక్టివ్ మిశ్రమంలో లెడ్ సిల్వర్ యొక్క శాతాలు ఎంత శాతము మనకి వాటర్ సిస్టమ్ కి అయితే ట్రిపుల్ పాయింట్ ఉంటుందండి ఇక సిల్వర్ లాడ్ కండెన్సర్ సిస్టమ్స్ కి ఇటెక్టివ్ పాయింట్స్ ఉంటాయండి సో ఆ పాయింట్ వరకు సో కాన్సన్ట్రేషన్ మనకి ఎలా ఉంటుంది కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే అటు పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ లెడ్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇక మిగతా రిమైనింగ్ సిల్వర్ ఉంటుంది అండి టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిల్వర్ ఉంటుంది అండి సో మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి సో రాంగ్ ఆప్షన్ బి సిర్ డి రాంగ్ ఆప్షన్స్ అండి సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో ఇటెక్టివ్ పాయింట్ దగ్గర సిల్వర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లెడ్ అంటే పీబీ నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దామండి సో క్రింది వాటిలో శూన్య క్రమాంక చర్యకు సంబంధించిన గ్రాఫ్ ఏది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రాఫ్ కరస్పాండ్ టు జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనం జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అనగానే మనం రేట్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తామంటే రేట్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ పవర్ జీరో అంటాం అంటే ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీద ఆధారపడదు అంటే మనం రేట్కి అలాగే కాన్సన్ట్రేషన్కి మనం ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రాఫ్ గీస్తేనండి మనకి ఎలా వస్తుందండి చెరి యొక్క రేట్ అనేది క్రియాజనకం యొక్క గాఢత మీద ఆధారపడదు అని అర్థమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ ఇచ్చాడండి సో ప్రొడక్ట్స్ గురించి ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా ఎక్స్ ఇచ్చాడండి సో అప్పుడు మనం రేట్ ఈక్వేషన్ చూస్తే కే జీరో ఏజ్ ఒకటి ఎక్స్ బై టీ అని రాస్తాం సో అలా చూసుకుంటే మూల బిందు కూడా పోతుంది సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో ఇవేవి కావండి రాంగ్ ఆప్షన్స్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కావాలి సో మనం ఒక ప్రొడక్ట్ అంటే ఎక్స్ బై టీ అంటే ఎక్స్ కి టీ కి గ్రాఫ్ తీస్తారండి సో సో ఎలా వస్తుందండి సో మనకు ఆరిజ్ ఒక ఆరిజన్ గుండా పోయే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుందండి సో ద గ్రాఫ్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ వస్తుందండి నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి థర్టీ టూ బిట్ అండి ఫైవ్ థౌజండ్ బై టీ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ గివెన్ లాక్ కే ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ జౌల్ బై కే ఫైండ్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్ట్ మనకి అరిహిన సీక్వేషన్ ఉంది ఇప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ బై ఆర్ సో ఇది అండి అరిహిన సీక్వేషన్ రేట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ కాన్స్టెంట్ కేక్ అలాగే టెంపరేచర్ మంచి సంబంధం కాకగా వివరిస్తుందండి సో మనం ఇరువైపులు మనం లాగ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి లాగ్ కే ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈకి లాగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి అప్పుడు మైనస్ ఏ బై ఆర్ టీ ఏ బై ఆర్ టీ వస్తుంది సో మరి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మనకు సేమ్ అలాగే ఉంది కదండి లాగ్ కే ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ బై టీ ఉంది సో అప్పుడు మనం అప్లై చేస్తే అండి ఇక్కడ లాగ్ ఏకి ఫిఫ్టీన్ అవుతుందండి లాగ్ కే లాగ్ కే అండి సో మనం సమం చేస్తే అండి అప్పుడు ఏమి వచ్చేస్తుందండి ఆ మనకి ఏమి వచ్చేస్తుందండి ఫైవ్ థౌజండ్ సమం చేయాలండి ఫైవ్ థౌజండ్ బై టీ ఈక్వల్ టు మైనస్ అంటే మైనస్ మైనస్ అయిపోయింది ఈఏ బై ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ అనేది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ టీ అనేది టెంపరేచర్ ఈఏ అనేది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఉత్తేజిత శక్తిని మనం కట్టారండి సో ఉత్తేజ శక్తిని టీకి టీ క్యాన్సిల్ అయిందండి సో అప్పుడు ఉత్తేజ శక్తి ఏమవుతుందండి ఈఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ సో అక్కడ మనకి జౌల్స్ లో అడిగాడు కదండి సో గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ జౌల్స్ లో ఏమవుతుందండి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ అండి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ జౌల్స్ లో ఏమవుతుందండి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ ఫోర్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ సో గుణించాలండి సో మనకి జౌల్ థామ్స్ ఎఫెక్ట్ లో మనం పడుతున్నాం కదండి సో
సో ఆర్ వాల్యూ మనకి ఎంత వస్తుందండి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి జౌల్స్ లో అయితే ఏమొస్తుందండి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఫోర్ ఎంత ఉంటుంది జౌల్స్ లో అయితే వాల్యూ వన్ ఫోర్ ఉంటుంది సో మనం ఆర్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఫోర్ వేస్తాం సో అప్పుడు ఏమొచ్చేస్తుందండి సో దీన్ని మనం కిలో క్యాలరీల కింద మనం తీసుకుంటే కిలోగా తీసుకుంటే ఫైవ్ థౌజండ్స్ గా ఫైవ్ కిలో సో దీంతో గుణిస్తామండి ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి మీకు ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ కిలో జౌల్స్ ఇది మనకి జౌల్స్ లో అండి సో కిలో జౌల్స్ అయినప్పుడు థౌజండ్ పెట్టండి సో దీని అంతటిని గుణిస్తే ఎంత వస్తుందండి దీని అంతటిని గుణిస్తే మీకు ఎంత వచ్చేస్తుందంటే ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ జౌల్స్ వస్తుందండి సో ఇది దేనికి సమానం అండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ కిలో జౌల్స్ సమానం సో మనం ఇక్కడ కేగా తీసుకుంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఈ వాల్యూ గుణిస్తాం అప్పుడు ఎంత వచ్చేస్తుంది కిలో రాసాం కానీ కిలో జౌల్స్ లేదు టోటల్ వాల్యూతో గుణించే మనకి ఇది దేనికి సమానం అండి ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ జౌల్స్ సమానం సో అప్పుడు దాని ఎంతకు సమానం అండి కిలో జౌల్స్ లో రాస్తే సో బై థౌజండ్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందండి ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ కిలో జౌల్స్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ అండి సో చాలా జాగ్రత్తగా చేయకపోతే మనకు ఆప్షన్ మిస్ అయిపోతుంది సో మనం ఈ విధంగా మనం చేయాలండి సో ఆర్ వాల్యూతో గుణిస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ బిట్ కి వెళ్దామండి బిట్ నెంబర్ థర్టీ త్రీ చూద్దామండి వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ యూ ఫ్లాట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ వెన్ టీ ఆఫ్ ఈస్ ప్లాటెడ్ ఎగ్నెస్ట్ ఏ పవర్ మైనస్ టూ అండి సో చెరి అర్థాయు టీ ఆఫ్ కు మరియు ఆరంభగాడత ఏ పవర్ మైనస్ టూ మధ్య గీసిన గ్రాఫ్ రేఖాపటము పృథ్వీ క్రమం చెరి అయితే ఆ వాల్ ఎంత అని అడగడండి సో మనం స్లోప్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి స్లోప్ ఎంత అని అడగడండి సో ఏ రియాక్షన్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏ థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అండి సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఏంటండి ఇట్ ఈస్ ఏ తృతీయ క్రమం థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఎన్ ఏజ్ ఒకటి ఎంత అవుతుంది అండి త్రీ అవుతుంది థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ సో మరి ఎంత ఆర్డర్ రియాక్షన్ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది ఎంత ఆర్డర్ రియాక్షన్ టీ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుందండి టీ ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ కే ఏ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇదండి రిలేషన్ సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చండి వాళ్ళు ఎంత వచ్చేస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో మనం థర్డ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కానీ అడగండి ఎన్ ఇచ్చి కూడా త్రీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి టూ పవర్ త్రీ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఎంత వచ్చేస్తుందండి త్రీ మైనస్ వన్ కే ఏ పవర్ త్రీ మైనస్ వన్ వస్తుంది సో ఏమొస్తుందండి టూ పవర్ టూ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ మైనస్ వన్ అనేది టూ వస్తుందండి కే ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది సో ఈ టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత అండి ఫోర్ మైనస్ వన్ అండి సో త్రీ బై టూ ఏ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది సో మనం గ్రాఫ్ దేన్ దేనికి అండి టీ ఆఫ్ కు గ్రాఫ్ దేని దేనికి వేస్తున్నాం అండి టీ ఆఫ్ కు టీ ఆఫ్ కు ఏ పవర్ మైనస్ టూ కి గ్రాఫ్ చేస్తాం ఏ పవర్ మైనస్ టూ లేకపోతే దీన్ని మనం ఏ రాయొచ్చండి వన్ బై ఏ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు వన్ బై వన్ బై ఏ స్క్వేర్ అని కూడా రాయొచ్చు సో వన్ బై ఏ స్క్వేర్ అయినా ఏ పవర్ మైనస్ టూ అని ఒకటే అండి సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏమవుతుందండి సో టీ ఆఫ్ ఇచ్ ఈక్వల్ టు సో ఏమవుతుందండి త్రీ బై టూ కే అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి త్రీ బై టూ కే సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ అండి సో ఆఫ్ కే ఫోర్ బై త్రీ కే ఏ పవర్ అండి సో ఈ విధంగా మీరు ఆన్సర్ ఇస్తే ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మీరు చేయాలండి సో దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ సో ఈ ఫార్ములా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫాకస్ చేయాలి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ అండర్గో ఎడిషన్ రియాక్షన్ ఈ క్రింది సమ్మేళనాలు ఏది సంకల్ చెల్లి ఫాలో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే అండి ఇది సైక్లో ప్రోపేన్ అండి సైక్లో ప్రోపేన్ అండి ఇది సైక్లో సైక్లిక్ రింగ్ ఉంది కదండి ఆరు కార్బన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి సైక్లో హెక్సియన్ అండి ఇది సైక్లో బ్యూటేన్ అండి సైక్లో బ్యూటేన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే సైక్లో పెంటేన్ సైక్లో సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏం చూడాలండి ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ అండర్ గో ఎడిషన్ రియాక్షన్ సో ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ పాల్గోవాలంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే క్లీవేజ్ రియాక్షన్ జరగాలండి ఎప్పుడు జరుగుతుందండి అంటే మనకి మాలిక్యూల్లో 
యాంగ్యులర్ స్టెయిన్ ఎక్కువ ఉంటే యాంగ్యులర్ స్టెయిన్ అంటాం సో యాంగ్యులర్ స్టెయిన్ అంటే వంద కోనీయ ప్రాయాస ఎక్కువ ఉంటే ఆ దానికి స్టెబిలిటీ తక్కువ ఉంటుందండి సో మనం స్టెయిన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే సైక్లోప్రోపెన్ కి స్టెయిన్ ఎక్కువ అండి లేకపోతే తర్వాత బ్యూటెన్ కండి తర్వాత పెంటెన్ కండి సైక్లోపెంటెన్ కి లాస్ట్ కి హెక్సెన్ కండి మనకి స్టెయిన్ తక్కువ ఉంటుంది ఎందులో ఉంటుందండి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుందండి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఇటు సైడ్ కి వెళ్ళిన కొద్దీ పెరుగుతుందండి స్టెయిన్ ఏమో ఇటు సైడ్ వస్తే పెరుగుతుందండి సో సైక్లోప్రోపెన్ కి మనకి ఎక్కువ స్టెయిన్ ఉంటుందండి బాండ్ యాంగిల్ స్టెయిన్ అంటాం బాండ్ యాంగిల్ స్టెయిన్ అంటాం బాండ్ యాంగ్యులర్ స్టెయిన్ అంటాం సో ఇది మనకు అన్స్టేబుల్ అండి సో ఇటు మనకి సులువుగా ఎడిషన్ రియాక్షన్ పాల్గొంటుంది సపోజ్ రియాక్ట్ విత్ బ్రోమిన్ ఆర్ రియాక్ట్ విత్ హెచ్ టూ సో ఇట్ గివ్స్ ఏ సైక్లోప్రోపేన్ ఆర్ డైబ్రోమో డైబ్రోమో వస్తుందండి డైబ్రోమో సైక్లోప్రోపేన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సబ్స్టూ రింగ్ క్లీవేజ్ జరుగు జరుగుతుందండి డ్యూ టు అన్స్టేబుల్ అండి సో హైలీ రియాక్టివ్ ఉంటుంది డ్యూ టు బాండ్ యాంగిల్ స్టెయిన్ అందువలన ఇది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి ఈజీగా బ్రోమిన్స్ తో సబ్స్టూషన్ రియాక్షన్స్ కాకుండా ఎడిషన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి సో ద ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఏది సంకల్ చర్య పాల్గొంటుందండి రింగ్ స్టెయిన్ ఎక్కువ ఉన్న కాంపౌండ్ జరుగుతుంది సో సైక్లో ప్రోపెన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి సైక్లో హెగ్జీన్ సైక్లో హెగ్జేన్ అనమాట హెగ్జేన్ హెగ్జీన్ కాదండి హెగ్జేన్ యొక్క స్థిరత్వ క్రమాన్ని గుర్తించండి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ సైక్లో హెగ్జేన్ సైక్లో హెగ్జేన్ అంటే ఇప్పుడే చూసామండి సో మనకి ప్లానార్ రింగ్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందండి సైక్లో హెగ్జేన్ అంటాం దీన్ని మనం సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ అంటాం ఈ సైక్లో హెగ్జేన్ మనకి ఎన్ని ఫార్మ్స్ ఎడ్జస్ట్ అవుతుంది చైర్ ఫామ్ ఎడ్జస్ట్ అవుతుంది అలాగే బోర్డ్ ఫామ్ ఎడ్జస్ట్ అవుతుంది ఫిస్ట్ బోర్డ్ ఫామ్ అలాగే ఆఫ్ చైర్ కూడా మనకి ఎడ్జస్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ చైర్ కూడా ఎడ్జస్ట్ అవుతుంది ఆఫ్ చైర్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆఫ్ చైర్ అంట ఆఫ్ చైర్ దీన్ని ట్విస్ట్ బోట్ అంటాం ట్విస్ట్ బోట్ దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బోట్ అండి ఇది చైర్ ఫామ్ చైర్ ఫామ్ సో ఇందులో మనం ఆర్డర్ చూసుకుంటేనండి స్థిరత్వం దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అండి ఇందులో ఎటువంటి స్టెయిన్స్ ఏమి ఉండవండి సో ఇది మోర్ స్టేబుల్ తర్వాత ఏది వస్తుందండి ఫిస్ట్ బోట్ వస్తుందండి తర్వాత బోట్ అండి లాస్ట్ కి ఆఫ్ చైర్ ఆఫ్ చైర్ లో ఎక్కువ స్ట్రెయిన్స్ ఉంటాయండి మనకి ఎక్కువ స్టెయిన్స్ ఉండడం వలన ఇది మనకు అన్స్టేబుల్ అండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి చైర్ ఎక్కడ ఉంటే అది ఉంది చైర్ అండి ఫిస్ట్ బోర్డు బోర్డు ఆఫ్ చైర్ సో ద ఆప్షన్ ఈజ్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఇందులో ఒక చూసుకుంటే ఇందులో ఎటువంటి వన్ కామ్ త్రీ డై ఆక్సిజన్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవండి ఇందులో మనకి ఆ స్టెయిన్స్ ఉంటుంది కొద్ది కొద్ది స్టెయిన్ ఉంటుంది కంపేర్ టు గా ఆఫ్ చైరు మనకి చైర్ ఫామ్ స్టేబుల్ తర్వాత ఫిస్ట్ బోర్డు తర్వాత బోర్డు ఇందులో ఫ్లాగ్ పోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏమి ఉండవండి ఇందులో ఇందులో ఫ్లాగ్ పోల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి సో అందులో ఇందులో కొంత తక్కువ ఉంటాయి అందువల్ల ఇది మోర్ స్టేబుల్ తర్వాత ఇది తర్వాత లాస్ట్ ఇది ఇందులో అన్ని రకాల స్టెయిన్స్ ఉంటాయి టార్షన్ స్టెయిన్ అండ్ స్టెయిన్స్ ఉంటాయి సో మనకి ఇది లెస్ స్టేబుల్ అండి లెస్ స్టేబుల్ లెస్ స్టేబుల్ ఈ విధంగా చేయాలండి బిట్ ఇక నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్టివిటీ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫిక్ సబ్స్టేషన్ రియాక్షన్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ క్రింది ఇవ్వబడిన సమ్మేళనలో ఎలక్ట్రోఫిక్ ప్రతిక్షేపం చర్యస్ ఎంత సరైన క్రమాన్ని గుర్తించండి ఎలక్ట్రోఫిల్ ప్రతిక్షేపం చర్యలు ఎప్పుడండి పాల్గొంటాయి ఎలక్ట్రోఫిల్ ప్రతిక్షేపం చర్యలు బాగా పాల్గొనంటే ఒక బెంజిన్ రింగ్ లో సో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ అంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ కానీ ప్లస్ ఎం గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ గ్రూప్ సో దానివల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి రింగ్ లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్ సో జనరలీ దీస్ రింగ్ సిస్టమ్స్ ఈజీలీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫిక్ సబ్స్టెన్స్ సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే రింగ్ మీద పెరుగుతుందో సో ఈజ్ ఈజీగా ఎలక్ట్రోఫైల్స్ తో చెరిగిపోతే అప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రోఫిక్ సబ్స్టెన్షన్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఇందులో చూసుకుంటే ఇది బెంజిన్ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉందండి ఇక్కడ చూసుకుంటే మెథైల్ గ్రూప్ ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అంటాం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎన్వోట్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అలాగే మైనస్ ఎం గ్రూప్ అంటాం ఇక చూసుకుంటే క్లోరిన్ అండి సో ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్ బట్ ప్లస్ ఎం గ్రూప్ అండి సో చూసుకుంటే మనకి ఎందులో బాగా జరుగుతుందంటే
తర్వాత చూసుకుంటే దీనికి దీనికి మనం కంపేర్ చేస్తాం సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎందులో ఎక్కువ ఉంటుందండి ఇందులో సాధారణంగా కంపేర్టివ్ గా మనకి బెంజిన్ లో ఎక్కువ ఉంటుందండి సో బెంజిన్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ అండి తర్వాత హ్యాలో బెంజిన్ సో హ్యాలో బెంజిన్ లో ఆప్షన్ వన్ తర్వాత లాస్ట్ కి నైట్రోజన్ సో ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అవడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తన వైపు లాగుతుంది సో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ రింగ్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ద రింగ్ రింగ్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తగ్గిపోతుంది సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్స్ బతి చెప్పిన అంత ఈజీగా పాల్గొంది సో సంవాట్ డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు దీస్ కాంపౌండ్స్ ఈ కాంపౌండ్స్ తో పోల్చుకు లెస్ అండి సో లాస్ట్ ఏమంటుంది నైట్రోబెంజిన్ అవుతుందండి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఏవైనా ఉన్నట్టే సో లీస్ట్ గా ఉంటుంది ఎలక్ట్రోఫిలిక్స్ సబ్స్టేషన్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా మనం బిట్ ఆన్సర్ చేయాలండి నెక్స్ట్ బిట్ చూస్తానండి ఈజీ బిట్ అండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ కన్వర్ట్ బెంజిన్ టు ఎస్టోఫినోన్ ఈ క్రింది వాళ్ళలో బెంజిన్ ఎస్టోఫినోన్ గా అలా మార్చుతాం సో బెంజిన్ అంటే ఇదండి సో ఎస్టోఫినోన్ కింద మార్చాలి ఎస్టోఫినోన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూస్తానండి బెంజిన్ మీద సిఓసిహెచ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఎస్టోఫినోన్ ఫినైల్ మెథైల్ కీటోన్ అనొచ్చు లేదా దీన్ని మనం ఎసిటోఫినోన్ అంటాం ఎసిటో ఫినోన్ అని దీన్నే పిలుస్తాం ఎస్టోఫినోన్ సో మనకి ఏం చేస్తూ వస్తుందండి సో ఇది ఫ్రేడల్ కాఫ్ట్ ఫ్రేడల్ కాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్ రియాక్షన్ అండి ఫ్రేడల్ కాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్ రియాక్షన్ సో మరి ఈ రియాక్షన్ జరగాలంటే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎస్ఐల్ గ్రూప్ మనకి ఎలక్ట్రోఫైల్ సిహెచ్ త్రీ సిఓ ప్లస్ అనేది ఎలక్ట్రోఫైల్ సో ఎప్పుడు వస్తుందండి అంటే నువ్వు సిహెచ్ త్రీ సిఓసిఎల్ అలాగే ఒక లూయిస్ యాసిడ్ కూడా మనం కలపాలి సో ఈ రియాజెంట్ సమక్షంలో మనకి ఎస్ఐలేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో బెంజిన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఎస్టైన్ క్లోరైడ్ అండ్ ఆ ప్రిన్స్ ఆఫ్ లూయిస్ యాసిడ్ సో ఎలక్ట్రోఫిక్ సబ్స్టేషన్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ టు ఫామ్ ఎసిటోఫినోన్ అండి సో ఎసిటోఫినోన్ ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి సో బెంజోయోఫినోన్ అయిపోతుందండి బెంజోయల్ క్లోరైడ్ వాడడం అండి ఆల్కైలేషన్ తోలిని వస్తుందండి ఇదే సమస్య ఇక మెథైల్ ఆల్కహాల్ తో మనకి ఇక్కడ రియాక్షన్ లేదండి ఇక చూస్తే ఎస్టైన్ క్లోరైడ్ సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఎస్టోఫినోన్ రావాలంటే మనం సిహెచ్ త్రీ సిఓసిఎల్ ఏఎల్సిఎల్ మనం రియాజెంట్ వాడాలి సో ఇది మనం ఫ్రేడల్ కాఫ్ట్ ఎస్ఐలేషన్ రియాక్షన్ సో దీనికి లూయిస్ యాసిడ్ కంపల్సరీగా అవసరం అండి డ్యూ టు జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ చేయడానికి సో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇదండి ఇందులో సో ఎలక్ట్రోఫైల్ జనరేట్ చేయాలంటే లూయిస్ యాసిడ్ అవసరం సో ఈ విధంగా మనం చెప్తామండి సో ఇట్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టేషన్ రియాక్షన్ అండి ఇది మనకి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టేషన్ రియాక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పండి ఈ రియాక్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో థర్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో విచ్ ఆఫ్ ద విచ్ హ్యాలో కాంపౌండ్ రెడీలీ అండర్గో ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ సో ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ చర్యలో త్వరగా పాల్గొనే హ్యాలోజన్స్ అమ్మాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ చూస్తారండి సిహెచ్ త్రీ సో ఏమి ఇచ్చాడండి ఒకటి ఫస్ట్ చూస్తే సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో మనకి సిహెచ్ త్రీ అండి ఇది సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ లో ఎన్ని ఇచ్చాడండి మనకి ఎలాంటివి సిహెచ్ టూ లో మనకి మూడు ఇచ్చాడండి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సో సిఎల్ ఇచ్చాడండి ఒకటి టెర్సరీ అండి టెర్సరీ అండి ఇది చూసుకుంటే ఇది మనకి ఎల్ఐల్ హ్యాలైడ్ అండి ఎల్ఐల్ హ్యాలైడ్ అండి ఇది ఇక చూసుకుంటే ఇది ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ సెకండరీ హ్యాలైడ్ అండి మనకి చూసుకుంటే సెకండరీ హ్యాలైడ్ అండి సో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ సో హెచ్ సిఎల్ సెకండరీ సో ఎల్ఐల్ హ్యాలైడ్ సెకండరీ హ్యాలైడ్ సో మనకి ఎస్ఎన్ వన్ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ఇది డిసోసియేషన్ మెకానిజం పాల్గొంటుంది ఇనిషియల్ ఆర్ఎక్స్ సో మనకి ఆర్ ప్లస్ కార్బో క్యాటియన్ ఫామ్ చేస్తుంది అండి ఫస్ట్ స్టెప్ లో దిస్ స్టెప్ ఈజ్ ఆర్డిఎస్ స్టెప్ సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ వన్ సో తర్వాత ఇది నూప్లో ఫైల్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఆర్ ఎన్ సో ఇక్కడ స్టెబిలిటీ దేని మీద ఆధారపడుతుంది అంటే కార్బో క్యాటియన్ స్టెబిలిటీ జనరల్ గా టెస్ట్రీ కార్బో క్యాటియన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ అండి టెస్ట్రీ కార్బో క్యాటియన్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దేనికంటే అండి అలైల్ ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ అలైల్ ఆల్కహాల్ అంటే స్టేబుల్ అండి సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అంటే టెస్ట్రీ ఆల్కహాల్స్ లో బాగా
సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి థర్టీ నైన్ బిట్ అండి విచ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రింది వాటిలో అత్యధిక క్షార స్వభావం కలిగినటువంటి సమ్మేళనం ఏదైనా అడుగుతుంది మిథైల్ అమైన్ ట్రై మెథైల్ అమైన్ అమోనియా డై ఎత్తైల్ ఏమైన డై మెథైల్ ఏమైన సో చూస్తే మెథైల్ ఏమైన అంటే మీకు తెలిసింది ఎంఈ ఎన్హెచ్ టూ దీనే సిహెచ్ త్రీ ఎన్హెచ్ టూ అని రాస్తాం మెథైల్ ఏమి అమోనియా ఇచ్చారండి ట్రై మెథైల్ ఏమైన ఇచ్చారండి ట్రై మెథైల్ అంటే మూడు మెథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ట్రై మెథైల్ అంటే టెర్సరీ ఏమైన అండి ఇక డై మెథైల్ ఏమైన డై మెథైల్ ఏమి సిహెచ్ త్రీలు రెండు డై మెథైల్ ఏమి సో ఇందులో అధిక క్షార స్వభావం దేనికోండి అంటే ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఇందులో స్టీరిక్ ప్రభావం వలన స్టీరిక్ ఎఫెక్ట్ వలన టెర్సరీ ఆల్కైల్ హైరైడ్ సాధారణంగా ఎక్కువ ఉండాలి కానీ స్టీరిక్ స్టీరిక్ క్రౌడింగ్ స్టీరిక్ హెండ్రెన్స్ ప్రాదేశిక అవరోధం వలన సో ఇది మనకి చాలా ఈజీగా ఇవ్వలేదండి డ్యూ టు స్టీరిక్ హెండ్రెన్స్ సో మనకి ఏది స్ట్రాంగ్ బేస్ అవుతుందండి సెకండరీ ఏమీ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండి సెకండరీ ఏమీ అండి ప్రైమరీ ఏమీ లాస్ట్ కి టెర్సరీ ఏమి టెర్సరీ ఏమీ అండి సో టెర్సరీ ఏమీ ఇలా వచ్చేస్తున్నాను ఆర్డర్ ఆఫ్ ది టెర్సరీ లాస్ట్ కి సో ఈ విధంగా మనం రాస్తామండి జనరల్ గా ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ ఏ సిటీ ఇంక్రీజెస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ పెరిగితే నైట్రోజన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయిందో సో డొనేషన్ ఈజీగా చేస్తాయి ఈజీగా డొనేట్ చేస్తాయి సో డొనేట్ చేస్తే కదండి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డొనేటరే మనం మనం బేస్ అని పిలుస్తాం సో అయితే ఇక్కడ డ్యూ టు స్టీరిక్ హెండ్రన్స్ వలన స్టీరిక్ హెండ్రన్స్ వలన సెకండరీ ఏమీను స్ట్రాంగ్ బేస్ అండి సో నెక్స్ట్ ప్రైమరీ లాస్ట్ కి అమోనియా సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సెకండరీ ఏమీ ఎక్కడ ఉందండి సెకండరీ ఏమీ డై మెథైల్ ఏమీ మనకి సెకండరీ ఏమి ఇది టెర్సరీ ఏమి ఇది మెథైల్ ఏమి ప్రైమరీ అండి ఇది అమోనియా అండి అన్నీ సో ఆప్షను డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ సో ఈ విధంగా మనం బిట్ చేయాలండి సో ఇది రెగ్యులర్ గా వస్తుంటుందండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ఎసిటో ఎస్టిక్ ఎస్టర్ను గాఢ ఆల్కహాలిక్ ఏవోహెచ్ ద్రావణంతో చర్య జరిగితే ఇచ్చు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఎసిటో ఎస్టిక్ ఎస్టర్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆల్కహాలిక్ ఏవోహెచ్ గివ్స్ ఇచ్చారండి సో ఏమి ఇస్తుందని అడిగాను ముందుగా మనకు తెలుసు అండి ఎస్టో ఎస్టి కెస్టర్ అంటే సిహెచ్ త్రీ సిఓ సిహెచ్ టూ సిఓఓ సి టూ హెచ్ దీన్ని ఎత్తైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ అంట ఎత్తైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ అని చదువుతాం ఎత్తైల్ ఎసిటేస్ట్ దీన్ని ఎసిటో ఎసిటిక్ ఎస్ట్ ఏ ఏ ఈ అని కూడా చదువుతాం సో దీన్ని మనం దేంతో చర్య పొందించాలండి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏఓహెచ్ తో హైడ్రాలసిస్ చేస్తాం కాన్సన్ట్రేషన్ కేఓహెచ్ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఇటు పక్క హెచ్ ఇటు పక్క ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుందండి ఎస్టర్ బాండ్ క్లీవేజ్ అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఉండే కీటోన్ బాండ్స్ కూడా క్లీవేజ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా క్లీవేజ్ అవుతుంది ఇటు పక్క ఓహెచ్ ఇటు పక్క హెచ్ సో టోటల్ ఏమవుతుందండి సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ఇదొక ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇదొక ఎస్టిక్ యాసిడ్ వచ్చింది అలాగే ఇంకోటి ఏమొచ్చిందండి సిహెచ్ హెచ్ సిహెచ్ టు సిహెచ్ త్రీ సిఓ ఓ హెచ్ ఇదంతా కూడా ఇంకొక ఎస్టిక్ యాసిడ్ సో రెండు ఎస్టిక్ యాసిడ్ వచ్చాయి సో ఇంకొక మాలికల్ ఏం తొలగిపోతుందండి ప్లస్ ఎత్తైల ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది ఎత్తైల ఆల్కహాల్ ఎత్తైల ఆల్కహాల్ వచ్చేస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏమవుతుంది జల విశ్లేషణ చేస్తే సక్సనిక్ ఆమ్లము రాంగ్ అండి మెలోనిక్ ఆమ్లము రాంగ్ అండి సో ఎస్టిక్ యాసిడ్ రైట్ ఆప్షన్ ఎడిపిక్ ఆమ్లం అంటే ఇది కూడా రాంగ్ సో ఏ ఆమ్లాలు రావండి మనకి ఎస్టిక్ ఆమ్లం మాత్రమే రెండు మూలలు వస్తుందండి ఎస్టి ఎస్టిక్ ఎస్ట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి సో ఈ హైడ్రాలసిస్ ని మనం ఏమంటామంటే యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ ఏ హైడ్రాలసిస్ అంటామండి యాసిడ్ హైడ్రా ఎందుకంటే జనరేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ దిస్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ సో దిస్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎసిడిక్ హైడ్రాలసిస్ ఆర్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ ఎస్టో ఎస్టిక్ ఎస్ట్ యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ అంటే యాసిడ్ ఫామ్ అలా కాకుండా కిటోనిక్ హైడ్రాలసిస్ కిటోనిక్ జల విశ్లేషణ కిటోనిక్ జల విశ్లేషణలో కీటోన్ వస్తుంది అది విలీన ఆమ్లాల సమక్షంలో హీట్ చేస్తూ వస్తుంది సో కిటోనిక్ అయినప్పుడు కీటోన్ వస్తుంది యాసిడ్ హైడ్రాలసిస్ అయినప్పుడు యాసిడ్స్ వస్తాయి 
సో ఈ టూ మోల్స్ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ సో ఈ విధంగా చేయాలి సో నెక్స్ట్ బిట్ చూద్దామండి ఎస్టిలిన్ నుండి బెంజిన్ తయారీ ఈ క్రింది వానలో ఏ విధంగా జరుగును ఫ్రార్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెంజిన్ ఫ్రమ్ ఎస్టినీస్ ఎస్టిలిన్ నుంచి బెంజిన్ ఎలా వస్తుంది ఎస్టిలిన్ అంటే ఇదండి సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం అంటే సి టూ హెచ్ టూ రాస్తాం సి టూ హెచ్ సో దీని నుంచి బెంజిన్ తయారవ్వ సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ తయారు చేయాలి సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ తయారు చేయాలి సో సి సిక్స్ హెచ్ మనం ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి సో మరి ఎన్నితో రాసి చేయాలండి ఇంటూ త్రీతో చేస్తే మూడు ఎస్టిన్ అణువులు రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా పాస్ చేస్తే ఎస్టిన్ గ్యాస్ ని రెడ్ హాట్ ట్యూబ్ ద్వారా మనకి ఏం జరుగుతుందండి పొలిమిరీకరణం జరుగుతుంది పొలిమిరీకరణం చెంది ఏమొస్తుందండి ఇంజిన్ వచ్చేస్తుంది సో ఎన్ని అణువులు పాల్గొన్నాయండి ఇక్కడ సి త్రీ ఇంటూ త్రీతో గుణిస్తే సో త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సో సి సిక్స్ హెచ్ సిక్స్ బెంజిన్ వచ్చేస్తుంది బెంజిన్ వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని ఎలా జరుగుతుంది మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూపించానండి సో ఒకటి అక్కడ సో మూడు ఏసీలుగా సో నెక్స్ట్ది సో మనం ఇప్పుడు సైక్లైజేషన్ జరుగుతుంది టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ సైక్లైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది సో వన్ న్యూ సెగ్మా బాండ్ జరుగుతుంది త్రీ న్యూ పై బాండ్ త్రీ పై బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతే త్రీ న్యూ సెగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ దిస్ ఈజ్ న్యూ సెగ్మా బాండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూ సెగ్మా బాండ్ దిస్ ఈజ్ న్యూ సెగ్మా బాండ్ మనకి ఈ మూడు సెగ్మా బాండ్లు ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మనకి బెంజిన్ అనేది వస్తుంది ఈ విధంగా మనకి బెంజిన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది మనకి త్రీ మూడు అణువులు పాల్గొన్నాయండి సో మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే మూడు అణువులు పొలిమిరి కారణము ప్రైమరైజేషన్ అంటే ఈ రియాక్షన్ నే ప్రైమరైజేషన్ అంటే ప్రైమరైజేషన్ అలా కాకుండా ఎస్లిను ప్రైమరైజేషన్ కాకుండా నాలుగు అణువులు చెరి పొందాయి అనుకోండి ఎట్రామరైజేషన్ జరిగింది ఎట్రామరైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమొస్తుందని అంటే మనకు ఒక సైక్లో ఆక్టా కట్రా ఏం వస్తుంది సైక్లో ఆక్టా కట్రా ఏం దీన్నే మనం సి ఎయిట్ ఇచ్చేట సైక్లో ఆక్టా కట్రా ఏం వస్తుంది సో మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది అది నాలుగు మాలిక్యూల్స్ మూడు అయితే మనకి ఇది వస్తుంది బెంజిన్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ సో నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దామండి సో నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్తే క్రింది వానలో చురుకైన మిథిలిన్ సమ్మెలి ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ రియాక్ట్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్ అని సో మనకి ఏమవుతుందండి చక్కగా తెలిసిపోతుంది సో దీని పేరే మనం ఇందాక చెప్పామండి ఇది మెత్తైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ అండి సో దీని పేరు ఏంటండి మెత్తైల్ ఎసిటో ఎసిటేట్ సో ఎలక్ట్రాన్ మిథిలిన్ యాక్టివ్ మిథిలిన్ అన్నామంటే మిథిలిన్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఈడబ్ల్యూజీ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే సో దట్ మిథిలిన్ ఈజ్ ఏ రియాక్టివ్ మిథిలిన్ అండి సో ఆ మిథిలిన్ కాంపౌండ్ మనం రియాక్టివ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్ అంటాం అయితే మరి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ మీకు అందరు తెలిసిందే ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటండి సివోవో హెచ్ సివోవో ఆరు సివో ఆరు ఆల్టైట్స్ సైనైట్స్ నైట్రో గ్రూప్స్ ఎస్ఓ త్రీ హెచ్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అండి ఈ గ్రూప్స్ ఏ ఉన్నా సో మనకి మనం సివోవో ఈటి ఎస్ట్ర గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అండి సో మనకి రియాక్టివ్ మిథిలిన్ కాంపౌండ్ ఏమవుతుందండి సో యాక్టివ్ రియాక్టివ్ మిథిన్ కాంపౌండ్ మెత్తైల్ ఎసిటో ఎస్టేట్ అవుతుంది అలా కాకుండా ఎత్తాయిల్ గ్రూప్ ఇచ్చాను ఎత్తాయిల్ ఎస్టో ఎస్టేట్ అవుతుంది ఈఏఏ ఇందాక మనం చూపించాం కదండి అది సో ఆప్షన్ బీ ఇస్ దక్క సో ఇది ఫండమెంటల్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే తెలిసి చేసి నెక్స్ట్ ది రఫ్ డేగ్రడేషన్ గివ్స్ రఫ్ డేగ్రడేషన్ లో ఏది ఇస్తుంది రఫ్ డేగ్రడేషన్ మీకు అందరు తెలిసి అండి రఫ్ డేగ్రడేషన్ కార్బోహైడ్రేట్ మోనో డేగ్రేట్ కన్వర్షన్ అండి రఫ్ డేగ్రడేషన్ ఏమవుతుంది అంటే మోనోసాక్రైడ్ డిక్రీజ్ జరుగుతుంది అంటే సి సిక్స్ మోనోసాక్రైడ్ సి ఫైవ్ కింద మారుతుంది అంటే గ్లూకోజ్ ఏ విధంగా మారుతుందండి అరబినోజ్ కింద మారుతుంది అరబినోజ్ గ్లూకోజ్ అరబినోజ్ కింద సో రఫ్ డేగ్రీ ఇచ్చింది ఏది ఏది ఇస్తుందండి ఇక్కడ ఇవ్వలేదండి సో ఆప్షన్ మనం రాసుకోవచ్చు అరబినోజ్ అరబినోజ్ అని ఇస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్తే కదా అరబినోజ్ గలక్టోజ్ కాదు ఎల్ గ్లూకోజ్ కాదు ఎక్కడ ఇచ్చింది ఏది సో ఆప్షన్ అరబినోజ్ అండి అదే కిలియానీ ఫిషర్ అని అడిగాడు అంటే కిలియానీ ఫిషర్ అయితే కిలియానీ ఫిషర్ అయితే అరబినోజ్ అరబినోజ్ అంటే 
C5 monosaccharide convert into C6 mono. So, this is the ascending order and this is the descending order. And the Avarohana, Arohana. So, the Arohana, Avarohana. Avarohana, thank you for Arohana. So, we have the ascending and this is the descending. This is the ascending. So, the Kilian Fester law, Arabinos convert into glucose. Rough degradation, Arabinos to Arab glucose to Arabinos. So, option Arabinos. Yeah, most the rough degradation Arabinos. So, you can say 44 bit. Protein, you can the bandan carry on. Protein have the following linkages. Protein, let one to link as a carry on. Protein save form just and proteins mono hydrolysis chest and one can number of alpha amino acids. Polymers of alpha amino acids and proteins and all. So, my alpha amino acids low. Am I want to end COOH group and H2 group from trend. So, here in the group, so Chirilo Polgodamon, one of CO and H bond are so the name on amide bond on top. That put a the name on peptide bond on peptide bond. So, polypeptides, proteins and every polypeptides. Anyaka peptide bonds form with anyaka number of anamine acids, polypeptides form just the water on proteins. So, then one peptide bond and CONH group peptide bond. So, amino and amino link is called ester bond called ether bond called peptide bond right hand. Peptide of put a amide and each other amide bond. So, amide bond and end. So, I could write right option. So, a peptide bond and a represent just one day. CO and H and represent us. So this is called peptide bond. Next bit so done. So Krindi one low, then in Ahara Samarakshan Popegistaru. Which of the following used as a food preservative? Food preservative can then what? Make it good fit for it. Sodium benzoate, manam food preservative and what? Sodium benzoate. And a benzoate kamalani, manam yanya was the treat chest. Sodium benzoate in Peru. Sodium benzoate and benzoate and on top. Is sodium benzoate food to preserve it in the order? So the option C is the correct sodium methoxide, gani, isopropox, sodium propoxide, ethyl methyl ketone water. Sodium benzoate is the food to preserve it. So it's one of the good fit for it. Carrots are important and it's important. So next bit show them. Next bit choose the 46 bit two. In the one low, ye the vetriaca malaria month. Ye the vetriaca malaria month. Bit choose the amoxilin. So malaria mondo to an anti malaria drug. Which of the following is an anti malaria drug? Anti malaria drug. So ye the one amoxilin. So ye the antibiotic. So amoxilin is okay, antibiotic. Diazofarm. Diazofarm is the one that is the one this diazofarm has a monkey anxiety in it against anarchy. Say anxiety in alcohol withdrawal. Alagay monkey scissors on top of it and a pit suit one to the against anarchy. Diazofarm of Pakistan. So diazofarm of Pakistan. Eka isoneonate then quad command a general gap. Chobro classes and a shea viadru it one to the against anarchy. Then what the money. So this is also a one antibiotic compound. So it could have an antibiotic compound. Manaki, chloroquine. Answer him open, right option. Chloroquine. Anti malarian drug game open, chloroquine open. So next bit for the one. Hukel name on Prakarm, ye the aromatic. As for the Hukel rule, which is aromatic. You can under kill Sandy. Hukel rule and kill Sandy, Hukel rule. Four and plus two pi electrons on the. 4n plus 2 pi electrons are key electrons. And Hukel rule and part is not Hukel rule and in a Hukel rule. So, first to choose the cyclopropinyl cation. So, in the only electrons choose the only two pi electrons, two pi electrons system. You could choose Kunte cyclocantadinyl cation. It is four pi system. You can cyclo. This is also 4 pi electrons. In the end, 2 electrons, 2 electrons, 2 pi bonds. 2 pi, 2 pi. Next, choose the minus charge. So, 2 pi electrons, 2 electrons. Total 4 electrons. 
फोर एलक्ट्रॉन एंटे टू पै प्लस टू एलक्ट्रॉन टोटल एन इच्छी फोर एल फोर फोर एलक्ट्रॉन सो मन के अकॉर्ंग टू उल प्रकार एन इज ईक्वल टू जीरो सो एन वी टू पै एलक्ट्रॉन एन इज ईक्वल वन पड़ते सो वन पड़ते फोर इंटू वन प्लस टू सिक्स फै एलक्ट्रॉन सो इक चूसक मन की एन इज ईक्वल टू जीरो वन टू थ्री अवकेल नंबर एम वन टू थ्री फोर अच्छे टू पै सिक्स पै टेन पै फोर्टीन पै एन पै ट्वी टू पै रावल ने पाकिस्तान चूस फोर पै उ इध फोर पै इध फोर पै एलक्ट्रॉन सिस्टम इवन मन के यांटी आर यांटी यांटी आरोमेटिक कांपौंड सो इक चूस इध मन के आपशन आपशन ए इज द करेक्ट सो सैक्लो प्रोपिन क्या सैक्लो प्रोपिन क्या इज द आरोमेटिक कांपौंड इंटर सैक्लिक प्लानारती उ अला कंप्लीट डी लोकलेशन डी लोकलेशन सो अभी अवतनी फै एलक्ट्रॉन डी लोकलेशन सो अला हूकेल नियम पाटिस्ट सो इक अन्नी चीज जीरो टू पैस सो आपशन एम सो नैक्स्ट बिट चुदा नईन बिट चुदा एमेशन आफ क्रीडी वित् सोडा मैड फाउड बै हईड्रॉलि गिव द फाइंग प्रोडक्ट क्रीडी सोडा मैड तो एमेशन मरी जल विश्लेषण चुनाव क्रियाजनिया सो सोडा मैड तो चर्य पीरडी क्रीडीन अंटे सी फाइव हेच फाइव एन अभी सो बेजि कॉबन बदल नईट्रोजन पड़ते मन सी हेच बदल एन पड़ते पिरीडी वस्तु पिरीडी मैं एमेशन चस्ता एमेशन दें तो चस्ता सोडा मैड अंट एन एन हेच्छ मन सोडा मैड अंट मरी जल विश्लेषण अना सो चेमचे सो इत न्यूक्लोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन न्यूक्लोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन सो पिरीडी न्यूक्लोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन पिरीडी न्यूक्लोफि सब्सट्यूशन रियाक्षन टू काम फोर दी अलग एलक्ट्रोफि पोजिशन थ्री काम फाइव द्यूक्लोफि टू फोर सिक्स जो एलक्ट्रोफि थ्री काम फाइव लगे चूस्ट एन हेच टू मैनस अने न्यूक्लोफाइल सो मन के पिरीडी तो न्यूक्लोफि जो सो पिरी मन की रेडो स्थान जो सो दी मन टू एमो टू एमो पोजिशन वन अंडी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो मन टू पोजिशन जरिए डेमे अंदव दी मन टू एमो पिरीडी टू एमो पिरीडी टू एमो पिरीडी आंसर एक् टू एमो पिरीडी टू एमो आर टू एमो पिरीडी रियाक्षन मन चिची बाबी चिची बाबी रियाक्षन अवता चिची बाबी रियाक्षन अटाक्षन पेरे चिची बा नियम रियाक्षन रियाक्षन अंडी एमेशन रियाक्षन मैं चिची बाबी रियाक्षन अटी सो चाल चाल इंपारटे इंका नैक्स्ट बिट चुदा लास्ट अंड फल बिटी सो क्रिंदी वाणी अवसर अमैनो ऐसी विच आफ विच इज द एसेंशियल अमैनो ऐसी अमांग द फाइल एम इच्छा व्यून इच्छा इस्टी ग्लैसी प्रोलीन इच्छा सो मन की अत्यवसर अमैनो ऐसी एसेंशियल अंत कंपलसरी थ्रू डयट कंपलसरी मन थ्रू डयट द्वारा तीस बाॉडी कैना सिंथसइज दिश अमैन ऐसी एसेंशियल अमैन ऐसी बाॉडी सिंथस कंपलसरी प्रत्येक डयट मन सो मन के एसेंशियल अमैन ऐसीड्स एन उन्ना अभी सो एम टीवी दिन गुर्तपे एम टीवी एलपात पात सो मन आलरे एम अंत मन को अंदर तेसिटी थ्री ओ नई थ्री ओ नई V for valin and valin. The L for leucine. I for isoleucine. Isoleucine. L for lysine. L for lysine. E for enyl alanin. Enyl alanin. A for arginine. Arginine. E for tryptophan. Tryptophan. 
ఈ ట్రిఫ్టోఫ్యాన్ అండి ఇండోల్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇండోల్ హెట్రోసైకిల్ కలిగి ఉంటుంది ఇక హిస్టిడీన్ అంట హెచ్ ఫర్ హిస్టిడీన్ ఇది మనకి ఎమడజోల్ వలయాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఎమడజోల్ అంటే ఇది అండి రెండు నైట్రోజన్ ఫైవ్ ఎంఎం రింగ్ లో ఉంటాయండి సో దీన్ని మనం వన్ కామా త్రీ పొజిషన్ లో ఉంటాయి దాన్ని ఎమడజోల్ అంట సో ఇవ్వండి అసెన్షియల్ ఎమనియస్ ఇక్కడ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చూస్తే అండి వ్యాలీను అవసరమైన ఏమైనా ఆసిడ్ అండి అలాగే హిస్టిడిని కూడా ఏమైనా అమ్మడం ఇంకా మనం డీప్ గా మనం డిస్కస్ చేస్తానండి హిస్టిడిన్ కేవలం వార్న్ స్టార్టింగ్ వార్నింగ్ పుట్టిన పిల్లలకే అవసరం అండి హిస్టిడిన్ సో దీన్ని సమ్టైమ్స్ దీన్ని అమైనా యాసిడ్స్ కింద కన్స్టర్ చేయలేం సో రెండు కూడా అత్యవసరం అమైనా యాసిడ్స్ మనం ఇంకా డీప్ గా చెప్పాలంటే నైన్ అండి అంటే హిస్టిడిన్ మనం గ్రూప్ నుంచి కొన్నిసార్లు తీసి వేసేయచ్చు సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి వ్యాలీ నీస్ ద రైట్ ఆన్సర్ రియల్ రియల్ ఆన్సర్ ఒక ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు బట్ రెండు కూడా అవుతాయండి అవకాశం సో మోస్ట్లీ వన్ పెట్టాలండి ఆన్సర్ రెండిట్లో మనకి దేనికి ఇస్తారు మార్క్ అంటే వ్యాలీని రాస్తే మార్క్ ఇస్తారు హిస్టిడిన్ కొన్నిసార్లు అవసరం ఉండదు సో ఫస్ట్ పుట్టినటువంటి పిల్లలకే అవసరం అవుతుందండి హిస్టిడిన్ సో మిగతా అందరికి మాత్రం వ్యాలీని మాత్రం అసెన్షియల్ ఏమైనా దీనికంటే ఇది ఎక్కువ అండి సో ఆన్సర్ ఏ రాయాలి సో రెండు కూడా అవుతాయి సో మనకి రెండింటిలో ఏదవుతుందంటే వ్యాలీని ఇస్తే రైట్ ఆన్సర్ సో అదే అండి అసెన్షియల్ ఏమైనా